Good day one and all. I am Bhargavi, your lecturer in CGT, presenting you unit 5 in paper 3 that is fashion designing, apparel and fashion designing. So let us start with the chapter. Chapter title name only accessories used in fashion designing. Accessories are even te hangulu actually. And the fashion designing is in the general kunde, enti, uh, dress good in China Martlad Kuntananga the Ipadavarku, or a garment, leather apparel designing good in Martlad Kuntanamo, Atravata Danini elements, principles, ni, Atlanti, uh, Nishpatra Lovadali, Atla balanced Chica Vadko Ali, Dani Malana Maniki, Atlanti dress design Raga Tani Kavaka Samundi. And the Ragal Gadani Kaukas on the Atlani Elanti Walaki, Elanti body figure shapes can and the body styles on te Atlanti dresses ni wad kunte walake manchidi Elanti Vanni Manamo Gatha chapters and it lavoda gaman in chum. Siptavakuman Malo Chinchinil the Matlad Kundi discuss chess conavisha venti only dress gurinchi matlame matlad kunam. A dress gurinchi matrame matlad kodamante attire lo adokate undad kada maniki. Botu the Gernunchi, Chavulavi, Meldonu, Alage, Gazalu, handbags, shoes, Kunkunsarlo, hats, untai, eat Lanikuda, untai, Ivantanu, Kalipitene, Mikoka, perfect dress and Natagan matter. So E. Adananga, Una, Hangula, and Nitni Manamantamo, accessories and under. So E. accessories, fashion designing low, Yella Vadunaru. Etu anti paramitrula vartunaru, like a bote yanta exclusive ga vartun to namu anadi, manami chapter lo choose them. Alagi chapter man kalapia partundi, miracle dress design chase at a pudu, then summon in china, matching accessories and ni etlaga, manamo create chayali. Manam dress ni overdo chayod, manami accessories ni create just to poi, dress canna goda ivichala akarshinga, kanpinchalaga kakunda, dress to easy ka blend a poelaga undan. So, season ni patti, alagi occasion ni patti, etu vanti vatil ni manna dress, manam create chase na, edhe, manam design chase na, leitha create chase na dress ki matching ga unde laga, blend hai poya laga, yetla un tisko wali, elanti mix and match chase kunte hai manak yamdamai na dress final ga thaya rao thundi anadhi, e chapter lo choose the one matter. So, accessories used in fashion designing. So, fashion, it always moves with clothing time and it integrates simple day to day wearing so fashion ananga nene ado ramp meedo lekapothe pedda pedda shows lo no ani maatrame ankokkandi mana prati roju dainam dina jeevitham lo kuda manam fashion ni upayogisthunnamu fashion ane maata ni manam teeskuntunnam endukani mana veskune cheppulu avachu man dress tho paatu matching vi lekapothe matching bottu bellal degga nunchi teeskondi choliga meer pettukone diddulu leitha ringulu with the hangings, Atlane Miru Velakwet Kone Ungralu, Ungoksari, fashion accessories Chala is Kundunta. So even Nikuda, they move on with time, they move on with occasion, they move on with uh, society. Actually, the social structure Lokuda, Daniki Taginatagane, Manahari and Lom Marpuntunan Mata. So it is just not okay, individual per item kada de okay, individual personality ki sambandhin chindi kaadu. It is also a socio-cultural phenomenon. Socio-cultural phenomenon ta samajika maina de kodan maata. So aya kala par maana par sutale ki tagi nattuga. Akkad unne conditions ki tagi nattuga. Manchi in examples this kundamu. Okay, palitur lo, okay, chinna town, taravata, uh, inko koncham pedda city, a taravata, Mm, municipal corporation and Kunamu, Taravata, greater cities and Kunam. We land it Logoda, Aya, Stithulin Bati, social Adin in Patuntundi, Alagi, financial status Nibati, we land it Nibati, while our Lahari Allo Mar Puntundi. Okate dress of Nundachu, Kani, Akaduna local influence in Bati, cultural influence Nibati. Manaya, Ahari and Lakuda, Marplu, Cherplu, Manaches Kuntuntum. So, values and socializing ways. Sending, for example, in Japan, season to season, year after year, 
ఇవి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అసలు ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు కదా మన సోషల్లోని మన కల్చరల్ బిలీఫ్స్లో పెద్దగా వ్యత్యాసాలు ఉండవు కానీ ఏం చేస్తాము ఈ ఫ్యాషన్ ఏదైతే మూవింగ్ ఫ్యాషన్ ఉంటుందో దానిని మన కల్చరల్ వాల్యూస్కి మన సోషల్ వాల్యూస్కి తగినట్టుగా మనము చిన్న చిన్న మార్పులు చెరుపులు చేసుకుంటూ అడాప్టేషన్ చేసుకుంటూ మనం దాన్ని స్వీకరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము సో ఈ వీటన్నిటినీ కూడా అలాగే సాలిడ్గా ఉండే ఇది అన్ని ఫర్మ్గా మనకున్న కొన్ని నామ్స్ అనమాట ఈ సొసైటికల్ నామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అనుసరించే మనము మన సోషల్ ల్యాడర్లో మూమెంట్ జరుగుతుంటుంది మన సోషల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది కనుక ఫ్యాషన్ ఓరియంటేషన్తో ఎంత ఉన్నా కూడా సోషల్ యాక్సెప్టెన్స్ అన్నది ఎప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది కనుక అది ఎప్పుడు మన మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది ఆ దాని ప్రభావంలోనే దానికి అనుగుణంగానే మన అడాప్టేషన్స్ అన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి అండ్ దెన్ ఇది మన లోకల్కి సంబంధించినంత వరకు అనుకుందాం కానీ మీరు ఒక ఇంటర్నేషనల్లో ఉన్న నేషనల్ లెవెల్లో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మీరు ఒక డిజైనర్గా మీరు రూపొందాలి అంటే మెరుగ్గా మీరు వాళ్ళందరి మధ్యలో కూడా మీకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను నిలుపుకోవాలి ఐడెంటిఫికేషన్ని తెచ్చుకోవాలి అని అంటే తప్పకుండా చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతున్నది వాటిని మన దానిలో ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అది నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ పైన ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ పైన ఎలాగ మనం ఆవిష్కరించవచ్చు అన్నది డెఫినెట్గా తెలుసుకోవాలి సో ఈ తెలుసుకునే ప్రక్రియలోనే అంటే ఓవరాల్గా మనం భారతదేశం ఒకదాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఫ్యాషన్ ఓరియంటేషన్లో కానీ మిమ్మల్ని ఒక సరికొత్త డిజైనర్గా ఒక అద్భుతమైన డిజైనర్గా చూడాలి అని అంటే నాట్ జస్ట్ అట్ లోకల్ లెవెల్లోనే కాకుండా నేషనల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మిమ్మల్ని నిలపాలి అంటే మీకు దాని గురించిన పూర్తి అవగాహన ఉండాలి ఆ అవగాహనని క్రియేట్ చేయటం కోసమే మీకు ఈ లెసన్ అనమాట సో మొట్టమొదటిది తల పైనుంచి కింద దాకా వద్దాము సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ హ్యాట్స్ సిరస్ ఆచ్ఛాదన హ్యాట్స్ మామూలుగా చూడండి ఒక చిన్న థింగ్ మనకి తెలుసు మన టర్బన్ కట్టుకుని ఉంటారు ఊర్లో మనము పనులకు వెళ్ళినప్పుడు తలకి తలపాగా చుట్టుకుని ఉంటారు అవునా ఇవన్నీ హ్యాట్స్లోని డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ అని అనుకోవచ్చా మనము తప్పకుండా అనుకోవచ్చు సో హిస్టరీ మనం తీసుకుంటే మన రాచరిక వ్యవస్థ దగ్గర నుంచి కిరీటాలు ఇవి కూడా హ్యాట్స్లో ఒక పార్టే అయితే మనకి ఎక్కడేమో కిరీటాలు ఇలా అంటున్నాము అదే ఫారెన్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి వెస్ట్రన్ కల్చర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి దానిని హ్యాట్స్ అంటున్నారు మనకి ఏది కూడా భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఏది మనకి కొత్త కాదు మనకి ఏది ఇప్పుడు కొత్తగా ఇవాల్వ్ అవుతున్న ఫ్యాషన్ కాదు ఇట్ వాజ్ దేర్ ఫ్రమ్ వెరీ లాంగ్ ఇయర్స్ మన ఇవల్యూషన్ మన సివిలైజేషన్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది మిగతా దేశాల కన్నా కూడా చాలా ముందుగానే ఉందన్నమాట ఉన్నతమైనది చాలా ముందుగా ఉండింది ఇంకా ఈ హ్యాట్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి హ్యాట్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళకైనా కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ దేశ కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళు హ్యాట్స్ వాడవలసింది బయటకు వస్తారు వాళ్ళకి చలి ప్రదేశం ఎక్కువ ఉందనుకున్నాము తప్పకుండా శిరస్ పైన ఆచ్ఛాదన కోసం వాళ్ళు వాడాల్సింది ఆ పైన వాడేదాన్ని పేరు వచ్చి హ్యాట్ అంటున్నాము అంతవరకే తర్వాత సో వీటికి చాలా హిస్టారికల్ వాల్యూ ఉంది చారిత్రాత్మకమైన ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అలాగే కల్చరల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది వీటన్నిటి గురించి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అన్నది ఒకసారి మనము తెలుసుకుందాము కొన్ని కొన్ని సమాజాల్లో కొన్ని కొన్ని సమాజాల్లో హ్యాట్ అంటే తలపైన పెట్టుకునే సిరస్ ఆచ్ఛాదన ఏదైతే ఉందో అది సోషల్ స్టేటస్కి సింబల్గా ఉంది అది మన దగ్గర కూడా మనం చూస్తాము తలపాగా కట్టుకునే విధానం దగ్గర నుంచి మీరు పేపర్ టూలో వచ్చేసేసి భారతీయ సాంప్రదాయ దుస్తుల గురించి మీరు మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా ట్రెడిషనల్ టెక్స్టైల్స్ గురించి వీటి గురించి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా మీ లెక్చరర్స్ మీకు వాళ్ళ యొక్క ట్రెడిషనల్ ఎంబ్రాయిడరీస్ చెప్పిన టైంలోనే ట్రెడిషనల్ టెక్స్టైల్స్ గురించి వాళ్ళ ఆచాదన గురించి కూడా ఎంతో కొంత మీకు ఒక చిన్న ప్రివ్యూ ఇచ్చి ఉంటారు సో మనము పైన నుంచి అంటే కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు వస్తుంటే టర్బన్ సిస్టము అలాగే టోపీ సిస్టము రిలీజియన్ వైజ్గా కూడా చూడండి ఇవన్నీ మనం చూస్తూ వచ్చాం కిందకు వచ్చేసరికి మనకి పూర్తిగా ఈ తలపాగా సిస్టమ్ కూడా ఉందన్నమాట ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టర్బన్లో ఉండే చుట్లు ఎన్నైతే ఉంటాయో దాన్ని బట్టి వాళ్ళ సోషల్ ర్యాంకింగ్ స్టేటస్ కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది వీటన్నిటినీ మనము మీరు బయట బ్రౌజ్ చేసినా కూడా వాటి గురించి ఒక కూలం కష్టమైన వస్తుంది ఇలా మన భారతదేశంలో ఉన్నట్టుగానే ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా 
వాళ్ళ వాళ్ళ సోషల్ స్టేటస్ని ర్యాంకింగ్ని బట్టి వాళ్ళ తలపైన పెట్టుకునే హ్యాట్స్ హైట్లో కానివ్వండి విత్ కానివ్వండి తయారు చేసే మెటీరియల్లో కానివ్వండి వీటన్నిటిలో కూడా లేకపోతే దానిపైన కూర్చోబెట్టే ఎంబ్లిష్మెంట్స్ ఏవైతే అదనపు ఆకర్షణగా దానిపైన మనం ఉపయోగిస్తున్నామో వాటిల్లో కానివ్వండి బోలెడన్ని వెచ్చేసాలని మనం గమనించవచ్చు సో ఒక పాతకాలపు మాట ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ ఎ హెడ్ యూ గెట్ నోటీస్డ్ దెన్ గెట్ ఎ హ్యాడ్ నువ్వు అంటూ ప్రత్యేకంగా ఉండాలి ముందుకు వెళ్ళాలి నీకంటూ మిగతా వాళ్ళ నుంచి నువ్వు ఒక ప్రత్యేకతని కోరుకుంటున్నావు అని అనుకున్నప్పుడు ఏం పెట్టుకోవాలంట తల మీద హ్యాట్ పెట్టుకోవాలంట ఇది మనది కాదు పాశ్చాత్య ఒక సేయింగ్ అనమాట వాళ్ళలో ఉండే ఒక సామెత లాంటిది సో లెట్ ఎస్ సీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాడ్స్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ బేస్ బాల్ క్యాప్ అంటే మనం చాలా ఈజీగా ఉండేటట్టుగా తేలికగా ఉండేట్టుగా ఒకటి అట్లాగే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో మనము ఈ హ్యాడ్స్ని చేసుకుంటూ వచ్చాం ఎక్కడ కూడా దీనికి హిస్టారికల్ ప్రామినెన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే వెరీ పాపులర్ ప్రామినెన్స్ అంటే పాపులర్గా ఏది ఉంది అన్న దాని మీద కాదు ఏబిసిడి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో మాత్రమే దీనిని పొందుపరిచారు సో ఫస్ట్ అది చూద్దాం బేస్ బాల్ క్యాప్ దీన్ని స్నాప్ బ్యాగ్స్ అంటారు స్నాప్ బ్యాగ్స్ అంటే వెనకాల వెల్క్రో ఉంటుంది ఆ వెల్క్రో ఉండటం వలన ఈజీగా దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టుకోవటానికి ఉంటుంది అనమాట దాన్ని స్నాప్ బ్యాగ్స్ అంటారు ఇవి బేస్ బాల్ క్యాప్స్ ఎలా ఉంటాయంటే పైన పార్ట్ రౌండ్గా ఉంటుంది సో క్రౌన్ అంటాము ఈ క్రౌన్ పార్ట్ ఎప్పుడు కూడా గుండ్రంగా ఉంటుంది మన తల పైన గుండ్రంగా ఉంటుంది కానీ దానికి ఫిట్ అయ్యే విధంగా ఉంటుంది తర్వాత స్టిఫ్ ప్యానల్తో ఈ ప్రొట్రూడింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది ఇది దేనికి ఎండ నుంచి లేదా వర్షం నుంచి మనకి ఆచ్ఛాదన కల్పించడానికి ఉంటుంది అనమాట దీన్ని పీక్ అని కూడా అంటారు ఇది బేస్ బాల్ క్యాప్ నెక్స్ట్ బీనీ ఇది జనరల్గా నిట్టెడ్ నిట్టింగ్ ద్వారా తయారు చేసింది ఉంటుంది తలకి స్నగ్ ఫిట్ కోసం ఎస్పెషల్లీ వింటర్ టైంలో చెవులకి తలకి ఆచ్ఛాదనని కల్పించేందుకు ఉపయోగించే హ్యాట్ ఇది మీరు ఈ ఇక్కడ ఒక బేసిక్ మోడల్ అలాగే పర్సన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు అవి ఎట్లాగా తలపైన కూర్చుంటాయి అన్నది చూడండి దాంట్లో చిన్న వేరియేషను ఇక్కడ మీరు ఒక చిన్న రెడ్ బీనీ క్యాప్ ని చూస్తున్నారు దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ స్మాల్ వేరియేషన్ తర్వాతది బెరెట్ అంటారు బెరెట్ అంటే ఫ్లాట్ రౌండ్ మనం ఇందాక బీనీ క్యాప్ చూసే ఇట్లా ఉంది కాదు లెటస్ గో టు బేస్ బాల్ క్యాప్ ఇక్కడ మన తల షేప్కి అనుకూలంగా ఉంది ఎలా ఉంటుంది రౌండ్గా ఉంటుంది అంటే దానికి తగినట్టుగానే దీని షేప్ ఉంది అయితే బెరెట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఫ్లాట్గా ఉంటుంది అనమాట సో మన తల షేప్కి ఇది సూట్ అవుతుందా అవ్వదు జనరల్గా షేప్ వేరు ఇక్కడున్న షేప్ వేరు దీని బేసిక్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఫ్లాట్ టాప్డ్ హ్యాట్ జనరల్గా ఉన్నితో తయారై ఉంటుంది మన దేశం కన్నా కూడా ఇవన్నీ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎక్కువగా వాడుతుంటాం వెస్ట్రన్ సొసైటీలో మనం ఎక్కువ చూస్తాం ఇవన్నీ సో తర్వాత ఏం జరుగుతుంది వాల్యూమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఎక్కువ శాతము మరి పైన ఫ్లాట్గా ఉన్నప్పుడు మన తల గుండ్రంగా ఉంటుంది దాని మీద కూర్చోవాలంటే చుట్టుపక్కల కొంచెం అదనంగా ఉండి ఉంటేనే కదా ఫ్యాబ్రిక్ మన దగ్గర కూర్చోగలిగేది సో ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో యూ కెన్ సీ మోర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ హియర్ సో దట్ ఈ ఫ్లాట్ పార్ట్ ఏమో తల మీదకి ఈ మిగిలిన తల భాగాన్ని ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎక్సెస్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కవర్ చేస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ హ్యాట్ని బోటర్ అంటారు సో బోట్స్ నడిపే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో తెడ్డు వేస్తారు కదా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఉపయోగించేది సో వైట్ బ్రిమ్ ఉంటుంది దీనికి ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు వైట్ బ్రిమ్ ఉండి తలకి కరెక్ట్గా ఫిట్టింగ్ లాగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఎలా ఉంది ఎక్కువ శాతము ఇప్పుడు నా చిన్న పడవ నడుపుతున్నారు అంటే కొంచెం గాలికి వాళ్ళు ఫేస్ చేసి ఉండాలి కదా దానికి తగినట్టుగానే ఆ షేప్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో బోటర్స్ హ్యాట్ బోటర్స్ అంటారు దీన్ని రైట్ జనరల్గా స్ట్రాతో ఉంటుంది ఫ్లాట్ టాప్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఇందాకగా చూసినట్టుగా కాకపోతే ఈ వాల్యూమ్ తలది ఎక్కడ పడుతుంది ఈ హైట్ తల మీద వెళ్ళి కూర్చోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది అనమాట అలా ఈ హైట్ ఉంటుంది తర్వాతది బొనెట్ అంటారు బొనెట్ అంటే జస్ట్ చిన్నపిల్లలకి కుల్లా అని కూడా అంటుంటారు సో దానిని ఇంగ్లీష్లో బొనెట్ అంటారు సో పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం టైంలో పూర్తిగా తలనంత కప్పి ఉంచడానికి అన్ని అంటే వీళ్ళు చిన్నపిల్లలే కాదమ్మా పెద్దవాళ్ళు కూడా ఈ బొనెట్ క్యాప్స్ పెట్టుకుంటారు వాటిని ఉపయోగిస్తారు 
కాటన్ లో గాని వూల్ లో చేస్తారు తర్వాత నిట్టింగ్ తో తయారు చేసుకోవచ్చు దీన్ని టైట్ గా చేసుకోవాలంటే రిబ్బన్ ని ఉపయోగించొచ్చు లేదా కింద నుంచి ఇక్కడ నుంచి స్ట్రాప్స్ వస్తాయి ఇక్కడ నుంచి అలా స్ట్రాప్స్ వస్తే దానికి గడ్డం కింద కట్టుకోవడానికి వీలుగా అన్నమాట సో యు కెన్ జస్ట్ టైట్ అండర్ చిన్ రిబ్బన్స్ ని ఉపయోగించి చేసుకోవచ్చు సో జనరల్ గా మనము ఈ బొనెట్స్ ని చిన్న పిల్లల గార్మెంట్స్ లో ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాము తర్వాత అది బకెట్ హ్యాట్ జస్ట్ బోర్ నిలిచినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది కూడా పైన వచ్చేసేసి కొంచెం ఫ్లాట్గానే ఉన్న ఇక్కడ మూడు భాగా రెండు భా మూడు భాగాలు కనిపిస్తాయి రెండు కాదు పైన పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ పార్ట్ రౌండ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వేరుగా ఇక్కడి నుంచి వచ్చే పార్ట్ వేరు మీకు ఈ మూడో భాగం ఏంటంటే కంటి మీద పడేది అనమాట ఏదైతే పీక్ అని ఇందాక మనం బేస్ బాల్లో చూసామో ఆ టఫ్ భాగం ఇది ఇక్కడ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఇలా మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది ఈ మూడు భాగాలు ఇక్కడ ఒక సీము ఇది రెండవ సీమ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ మూడు భాగాలని కడపడానికి రెండు సీమ్స్ యూజ్ చేస్తారు లేదా ఒక చిన్న వేరియేషన్లో ఈ పై భాగం అంతా ఒకటేను తర్వాత కింద భాగం మాత్రం సీమ్తో కొట్టబడి ఉంటుంది ఇలాగ మీకు బకెట్ హ్యాట్ ఉంటుంది దీన్ని ఫిషర్మ్యాన్ హ్యాట్ అని కూడా అంటారు సో వాళ్ళు నదిలోకి వేటకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి ఎండ నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి ఉంటుంది అనమాట సో జనరల్గా ఫ్లాట్ టాపే ఉంటుంది మామూలుగా మనం ఇంత ముందు గతంలో చూసింది ఎలా ఉంది బేస్ బాల్ క్యాప్ రౌండ్ ఉంది తర్వాత బెరెట్ ఫ్లాట్ ఉంది ఇది కూడా ఫ్లాట్ టాపే ఉంటుంది అనమాట కాకపోతే గట్టిగా ఉంటుంది జనరల్గా బకెట్ మోడల్లో ఉంటుంది కనుక దీన్ని మనము బకెట్ హ్యాట్ అంటాము అలాగే దీని ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఫిషర్మ్యాన్ హ్యాట్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ కాల్ష్ కాల్ష్ ఇస్ అ ఫిట్టెడ్ హ్యాట్ ఇక్కడ మన బకెట్ హ్యాట్కి దీనికి కొంచెం దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నాయి కదా ఒకసారి వెనక్కి వెళదాము చాలా సార్ ఉపయోగం ఉంది వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ద సిమిలారిటీస్ బట్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ హియర్ ఈజ్ ఏదైతే అబౌవ్ ఐజ్ కరెక్ట్గా ఐబ్రోస్ పైన ఉండే పార్ట్ మనకి బేస్ బాల్ దాంట్లో ఎట్లా స్టర్డీగా గట్టిగా దళసరిగా ఉంది గట్టిగా ఉందో అలాగా ఇది కూడా కొంచెం స్టిఫ్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ పార్ట్ స్టిఫ్గా ఉంటుంది అండ్ దానిపైన ఇది కొంచెం అలంకారంగానే ఉపయోగిస్తాము కనుక దీనికి కొంచెం అదనపు ఆకర్షణలు ఇలాంటివి బోజ్ కానివ్వండి ఫ్లవర్స్ ఇట్లాంటివన్నీ దీనికి అలంకరించుకుంటాం అనమాట ఈ హ్యాట్కి ఇది జనరల్గా మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఆచ్ఛాదన కోసం అని ప్రత్యేకంగా పెట్టుకునే కన్నా కూడా ఆహార్యంలో అలంకార భాగంగానే ఉపయోగించుకుంటాము ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ డెకరేటివ్ పర్పస్ రాదర్ దాన్ యాక్చువల్ నీడ్ యూజ్ కన్నా కూడా మోర్ ఆఫ్ డెకరేటివ్ అనమాట కాల్స్ అని చెప్పి అంటాం దీన్ని తర్వాతది కౌబాయ్ క్యాప్ కౌబాయ్ హ్యాట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ టిపికల్ హ్యాట్ కౌబాయ్స్ అంటే మనకి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో వాళ్ళకి పొలాలు మనకిలాగా ఒక ఎకరం రెండు ఎకరాలు అలా కాదు కొన్ని వేల హెక్టార్లు ఉంటాయి ఈ వేల హెక్టార్లలో వాళ్ళు వ్యవసాయంతో పాటు పాడిని కూడా పెంచుతారు సో ఆ పాడి మనకిలాగా ఒక పది ఆవులు గేదెలు అట్లా ఉండవు అనమాట కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఉంటాయి ఈ వేల సంఖ్యలో ఉన్న వాటిని మేపాలి వీటిని తీసుకెళ్ళాలి కదా అలా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు గుర్రాల మీద వెళ్తారు లేకపోతే జీపుల్లో వెళ్తారు మొదటి కాలంలో అంటే పూర్వకాలంలో అంతా కూడా గుర్రాల మీద వెళ్ళేవాళ్ళు కనుక వాళ్ళ తలకి ఆచ్ఛాదన కోసము అప్పట్లో ఈ హ్యాట్స్ని వాడేవాళ్ళు తర్వాత తర్వాత వాళ్ళని కౌబాయ్స్ అంటారనమాట వాటిని మేపేవాళ్ళని కౌబాయ్స్ అంటారు వాళ్ళ కోసం తయారు చేయబడిన హ్యాట్ వాళ్ళ శిరస్సుని రక్షించుకోవడం కోసం తయారు చేయబడిన హ్యాట్ అనమాట కౌబాయ్ హ్యాట్ ఇది టిపికల్గా లెదర్తో తయారై ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి అక్కడ దొరుకుతాయి కనుక సే లెదర్ దొరుకుతుంది కనుక ఈజీగా యానిమల్స్ ఉంటాయి కనుక లెదర్ దొరుకుతుంది సో లెదర్తో తయారై ఉన్నాయి తర్వాత ఎత్తుగా ఉంటాయి వైడ్ బ్రిమ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వర్షము ఎండ ఇవన్నా వీటి నుంచి రక్షణ కావాలి కనుక వైడ్గా ఉంటుంది అనమాట హ్యాట్ బ్రిమ్ ఏదైతే ఉంటుందో చుట్టుపక్కలది ఈ పార్ట్ చాలా వైడ్గా ఉంటుంది వెడల్పుగా ఉంటుంది దానితో పాటు దీని షేప్ ఒక ప్రత్యేకత ఇట్లా పైకి తిరిగి ఉన్నట్టున్నాయి కదా ఈ ఓంప ఎందుకంటే గాలి వచ్చినప్పుడు ఈ హ్యాట్ ఎగిరిపోకుండా గాలి ఇలా పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఇటు పక్క నుంచి ఇటు పక్క నుంచి కనుక హ్యాట్ ఎగిరిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట దానికోసం ఈ దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైన షేప్ అండ్ దెన్ ఈ క్రౌన్లో ఏదైతే క్రౌన్ పార్ట్ అంటున్నాం కదా ఈ క్రౌన్ పార్ట్లో కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన క్రీజ్ ఉంటుంది ఇది కూడా గాలి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది కనుక హ్యాట్ బలమైన గాలి వీచినప్పుడు ఎట్లా తలపై నుంచి ఎగిరిపోకుండా ఉండేందుకు ఈ ప్రత్యేకమైన షేప్ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని కౌబాయ్ హ్యాట్ అని చెప్పి అంటారు
తర్వాత అది డీర్ స్టాకర్ డీర్ స్టాకర్ అంటే డీర్స్ని హంటింగ్ చేయడానికి ఇది ఎక్కువగా అట్లాంటా ఇట్లాగా కోల్డ్ ప్లే ప్లేసెస్ అనమాట కెనడా దెన్ యుఎస్ఎస్ఆర్ రష్యా ఇటువైపు అంతా మనం వీటిని ఎక్కువగా చూడగలుగుతాము పూర్తిగా అంటార్కిటికా అటువైపు ఈ ట్రెడిషనల్లీ దీన్ని హ్యాట్ని కేవలం ఆ డీర్ స్టాకర్స్ మాత్రమే వేసుకుంటారు చాలా ప్రత్యేకంగా ఇలాగ స్ట్రైప్స్ ఉన్న దాంతోనే తయారు చేయబడి ఉంటుంది ముందు వెనకలు కూడా స్టిఫ్గానే ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి మామూలుగా అయితే బ్రిమ్ హ్యాట్ లాగా చుట్టూరుతో ఉండొచ్చు కదా ఇది కానీ అలా ఉండదు ఎందుకని వీళ్ళకి రక్షణ చల్లగాలి నుంచి కావాలి కదా బయట వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది చల్లటి వాతావరణంలోనే ఉంటాయి చల్లగాలి చెవుల్లోకి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి ఫ్లాప్ లాగా ఉంటుంది అనమాట చెవి పైన అండ్ దీనికి మీరు బకల్స్ ఉండే ఏది ఉంటుంది గడ్డం కింద వీ కెన్ లాక్ ఇట్ సో దాట్ ఇట్ డజంట్ గో అవే ఫ్రమ్ యువర్ హెడ్ మీ నెత్తి మీద నుంచి ఎగిరిపోకుండా ఉండేందుకు ఇక్కడ కింద మనము గడ్డం కింద బకల్ పెట్టుకొని దాన్ని స్టిఫ్ స్టిఫ్ ప్యానల్స్ ఉంటాయి దీనికి ఇది దీని ప్రత్యేకత ఆల్మోస్ట్ మనకి ఎలా ఉంది బేస్ బాల్ క్యాప్ ఎలా ఉందో పైన దీని ఆకారం కూడా అలానే ఉంటుంది అంటే రౌండ్ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట తర్వాత అది బౌలర్ ఆర్ డర్బీ హ్యాట్ అంటారు ఒకప్పుడు బౌలర్స్ దీనికి ఉపయోగించేవాళ్ళు తర్వాత ఈ హ్యాట్స్ కొంచెం స్పెషల్గా చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులతో చాలా ఫ్యాషన్ ఐకాన్స్ అయిపోయినాయి ఈ హ్యాట్ మన బ్రిటిష్ రాణి గారు చాలా ప్రత్యేకంగా పెట్టుకుంటారనమాట వాళ్ళు ప్రత్యేకమైన అకేషన్స్లో మాత్రమే బయటికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ నేషనల్ ఇవి ఏదన్నా వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇట్లాంటి అకేషన్స్లో మాత్రమే ఈ హ్యాట్స్ని పెట్టుకుంటారు ఈ హ్యాట్ని పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళకంటూ ఆ అకేషన్ యొక్క గుర్తింపు అనమాట అట్లానే వాళ్ళ రాచరిక గుర్తింపుకు కూడా ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఇవి డర్బీ హ్యాట్స్ అంటారు బౌలర్ హ్యాట్స్ దీనికి జనరల్గా రౌండెడ్ క్రౌన్ ఉంటుంది లో సిట్టింగ్ క్రౌన్ మనం మామూలుగా గతంలో ఏం చూసాము ఈ క్రౌన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో పొడుగ్గా ఉంటే మన తల మీద అంతా కూడా తలంతా కూర్చోడానికి వీలుగా ఎత్తుగా ఉంటుంది అనమాట చెవులు దాకా వచ్చేట్టుగా కాకపోతే ఇది కేవలం అలంకారం కోసమే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ డెకరేటివ్ పర్పస్ రాదర్ దాన్ ఫర్ ఎనీ యూజ్ అవసరార్థం కాదు మనం ఇది అలంకారార్థం కనుకనే హైట్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట క్రౌన్ హైట్ తక్కువ ఉండి రౌండెడ్ క్రౌన్ ఉంటుంది అండ్ కర్డ్ కొంచెం కొంచెం మడత పడినట్టుగా ఉండి నేరోగా ఉంటుంది బ్రిమ్ ఇది ఇది ఆచ్ఛాదన కోసం ఏం కాదు కదా సన్లైట్ పడకుండా ఉండడం కోసం కాదు అలంకారం కోసమే కనుక దీని చుట్టూరుతో ఉండే బ్రిమ్ కూడా చాలా నేరోగానే ఉంటుంది సో దీనిని డర్బీ హ్యాట్ కానీ బౌలర్ హ్యాట్ అని కానీ అంటారు తర్వాత దాన్ని ఫెడోరా ఫెడోరా హ్యాట్ కూడా ఇంచుమించుగా మనకి డర్బీ హ్యాట్ లాగా అనిపించేస్తుంది ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అంటే రెండు డిఫరెన్సెస్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు నేరో బ్రిమ్స్ అయి ఉంటాయి దీనికి కూడా ఒకటి రెండోది అక్కడ కర్ల్డ్ బ్రిమ్ అన్నాం అంటే కొంచెం మడత పడి ఉంటుంది పై వైపుకి వంపు తిరిగి ఉంటుంది అక్కడ బ్రిమ్ ఇక్కడ ఏమో ఫ్లాట్ బ్రిమ్ కనిపిస్తుంది అలాగే అక్కడ ఏం చూసాము పైన రౌండెడ్గానే ఉంది టాప్ క్రౌన్ కొంచెం రౌండెడ్గా ఉంది కానీ లో బ్రౌన్ లో ఉంది అంటే ఎత్తు తక్కువగా ఉన్న క్రౌన్ ఉంది ఇక్కడ ఎత్తు తక్కువగా ఉంది క్రౌన్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎత్తు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట క్రౌన్ దాంతోపాటు కౌబా హ్యాట్లో ఎలాగైతే ఒక చిన్న డెంట్ క్రీజ్ ఉందో అలా మధ్యలో క్రీజ్ ఉండి ఇటుపక్క అటుపక్క నొక్కినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట సైడ్స్ డెంట్స్ ఉంటాయి రెండు వైపులా కూడా చిన్న నొక్కు కనిపిస్తూ ఉంటుంది వీటిని ఫెటోరా హ్యాట్స్ అని అంటారు తర్వాత హ్యాట్ పేరు గ్యాట్స్బీ గ్యాట్స్బీ ఇది న్యూస్ బాయ్ క్యాప్ మనకి పేపర్లు వేస్తారు కదా ఆ న్యూస్ బాయ్ క్యాప్ అనమాట సో ఇది దాని ప్రత్యేకత మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇది కొంచెం గబుకం చూడగానే మనం బిరెట్ హ్యాట్ లాగా అనిపిస్తుంది కదా దానికి దీనికి కొంచెం సిమిలారిటీస్ ఎక్కువ కనిపిస్తాయి కానీ ఏమొస్తుంది మనకి బిరెట్ హ్యాట్లో ప్రత్యేకంగా ముందు భాగంలో ఏది కూడా ఆచ్ఛాదన కోసం లేదు స్టిఫ్ ప్యానల్స్ లాంటివి ఏం లేవు అయితే బేస్ బాల్ హ్యాట్కి ను బిరెట్ హ్యాట్కి రెండు కంబైన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అదనమాట ఈ గ్యాట్స్ బీ హ్యాట్ దాని పో పైన రూపం అంతానేమో బిరెట్ హ్యాట్లా ఉంటుంది 
ఫ్రంట్ సైడ్ ఆచ్ఛాదన కోసం కంటి మీద వర్షపు చీ నీళ్లు కానివ్వండి లేకపోతే ఎండ పడకుండా ఉండేందుకు బేస్ బాల్ క్యాప్ ఎట్లా అయితే స్టిఫ్గా ఉంటుందో అలాంటి ఆచ్ఛాదన ముందుకి ప్రొట్రూడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అదే ఇచ్చారు చూడండి ఆల్సో నోన్ యాజ్ అ న్యూస్ బాయ్ క్యాప్ ఎ గ్యాన్స్ బీ హ్యాండ్ ఎ సిమిలర్ టు ఎ బెరెట్ బట్ విత్ స్టిఫ్ ఫ్రంట్ ప్యానల్ లైక్ బేస్ బాల్ క్యాప్ సో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంది వాళ్ళు ఇచ్చినది రెండు ఒకటే ఉన్నాయి దెన్ పనామా హ్యాట్ ఏమిటిది పనామా అనేది ఒక ప్రదేశం పేరు సో అది చాలా ట్రాపికల్ కంట్రీ ప్లేస్ అనమాట ఎక్కువ ఎండ అలా ఉంటుంది అక్కడ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పరిసరాలకి సంబంధించిన వెదర్కి అంటే వాళ్ళ వెదర్ ఎన్వైరాన్మెంట్కి తగినట్టుగా వాళ్ళ ఆచ్ఛాదన కోసం తయారు చేసుకున్న హ్యాట్ అనమాట దాన్ని పనామా హ్యాట్ అంటారు సో జనరల్గా అక్కడ స్ట్రాతోనే తయారవుతుంది ఇప్పుడు మనము లెదర్ అని అనుకున్నాం కౌబాయ్ హ్యాట్ ఎందుకని వాళ్ళకి అక్కడ యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా లెదర్తో తయారవుతుంది ఇది చుట్టుపక్కల అంతా కూడా వీళ్ళకి స్ట్రానే దొరుకుతుంది గడ్డే దొరుకుతుంది సో గడ్డితో జనరల్గా తయారు చేస్తాయి వాళ్ళు దానిని పనామా హ్యాట్ అంటారు గడ్డి జనరల్గా క్రీమ్ కలరు ఆఫ్ వైటు లేకపోతే డార్క్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి కనుక కలర్లు కూడా అవే ఉంటాయి అండ్ జనరల్గా టొకిలా పామ్ ప్లాంట్ టొకిలా పామ్ అనే ఒక రకపు జాతి చెట్టు నుంచి దీన్ని తయారు చేస్తారు దాని లీవ్స్ నుంచి తయారు చేస్తారు అనమాట ఆకుల నుంచి నేత నేత ద్వారా నేయబడి ఉంటుంది సో వీటికి చూడండి వైడ్ బ్రిమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ ఇది కూడా టాల్గా ఉంటుంది అనమాట క్రౌన్ కూడా ఎందుకని అక్కడ ఎండ ఎక్కువ ఉంటుంది కనుక ఎండ నుంచి రక్షణ కోసం సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పనామా హ్యాట్ తర్వాత అది పిల్ బాక్స్ హ్యాట్ దిస్ ఈస్ వెరీ స్పెషల్ హ్యాట్ మన కెనడీ గారి భార్య జాక్విన్ కెనడీ ప్రత్యేకంగా పెట్టుకున్న హ్యాట్ అనమాట దీన్ని పిల్ బాక్స్ హ్యాట్ అంటారు ఆ తర్వాతి కాలంలో చాలామంది కూడా అంటే బ్యూరోక్రాటిక్లో హయ్యెస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నవాళ్ళు అలాగే రాచరికంలో హయ్యెస్ట్గా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క స్టేటస్ సింబల్ లాగా అలా పెట్టుకున్న హ్యాట్ దీన్ని పిల్ బాక్స్ హ్యాట్ అంటారు దీనికి ప్రత్యేకమైన బ్రిమ్ అంటూ ఎక్కడా ఏం కనిపించదు మనకు మిగతా ఒక హ్యాట్స్ అన్నిటికీ ఎంతో కొంత చిన్న బ్రిమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఏమి ప్రత్యేకంగా బ్రిమ్ అన్నది ఏమి ఉండదు అండ్ ఫ్లాట్ టాప్ ఉండి కరెక్ట్గా తల మీద ఇట్లా ఫిట్ అయ్యేలాగా ఉంటుంది కనీసం చెవులు వరకు కూడా రాదు అంటే పూర్తిగా తలకి తల చుట్టూరుతో ఉన్న రౌండెడ్ పార్టీకి ఆచ్ఛాదనగా ఏమి ఉండదు ఇది కూడా ఏంటి కేవలం డెకరేటివ్ పర్పస్ కోసమే దీని యొక్క ఆకారం ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి తర్వాత అది పామ్ పామ్ బీనీ హ్యాట్ బీనీ హ్యాట్ మనం చూసాము నిట్టింగ్తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది చలికాలానికి ఉపయోగపడే హ్యాట్ తర్వాత అది ఎట్లా ఉంది ఎక్సెస్గా వెనకాలకి తల వెనకాల భాగాన్ని కూడా పడిపోయేలాగా ఉంది అయితే ఈ పామ్ పామ్ బీమీ హ్యాట్ దగ్గర వచ్చేసరికి ఆ మెత్తగా ఉండే పైన వాటిని పామ్ పామ్స్ అంటాం వీటిని సో ఈ పామ్ పామ్ మనకి పైకి కనిపించాలి అంటే కరెక్ట్గా తల వరకే ఉండాలి అంతే కదా మన బీమీ హ్యాట్ లాగా వెనకాలకి జారుగుల పడి ఉండకూడదు సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే జస్ట్ డెకరేటివ్ బాల్ ఒకటి ఉంటుంది అప్పు దాన్ని పామ్ పామ్ అంటారు అది తలపైన పెట్టి దాంతో పాటు స్టిచ్ చేస్తారు స్టిచ్చింగ్ అంటే యాక్చువల్గా నిట్టింగే తయారు చేస్తారనమాట సో దిస్ హ్యాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పాం పాం బీనే జనరల్గా చిన్నపిల్లలకి కానివ్వండి ఆడవాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఈ మధ్య కాలంలో ఫ్యాషన్ దీంట్లో వరల్డ్లో ఆడమగ అన్నది అంతా ఆల్మోస్ట్ లేదు బో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వీ ఆర్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ టర్మ్ యాజ్ యూనిసెక్స్ అంటాం అంటే బోత్ జెండర్స్ ఆడవాళ్ళు అలాగే మగవాళ్ళు ఇద్దరు కూడా వాడటానికి వీలవుతుంది అనమాట అటువంటి డిజైన్స్ ఈ మధ్య వస్తున్నాయి సో వన్ ఆఫ్ దాట్ ఈజ్ పాం పాం బీమిని హ్యాట్ సో ఇక్కడ దీనికి ఏజ్ కూడా డిఫరెన్స్ లేదు చిన్నపిల్లలు పెట్టుకుంటున్నారు పెద్దవాళ్ళు కూడా పెట్టుకోవచ్చు దెన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్కలీ హ్యాట్ స్కలీ క్యాప్ హ్యాట్ ఏదైనా అనొచ్చు స్కల్లీ అనగానే అర్థమవుతుంది అంటే కరెక్ట్గా మన స్కల్కి మన తలకి కరెక్ట్గా ఫిట్ అయ్యేలాగా అనమాట ఈ హ్యాట్ని వెరీ టైట్ బీనీ హ్యాట్ బీనీ హ్యాట్స్లో మనం రెండు వేరియేషన్స్లో కూడా ఎంతో కొంత ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్ని మనం చూసాము తలపై నుంచి కానీ ఇక్కడ అటువంటి ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఎక్కడా ఉండదు వెరీ టైట్ ఫిట్టింగ్ ఉంటుంది జనరల్గా లైట్ వెయిట్ ఫ్యాబ్రిక్తో తయారై ఉంటుంది ర్యాప్ సీన్ హిప్ హాప్స్లో మనం ఎక్కువగా దీన్ని చూస్తూ ఉంటాము ఇది చెవుల పక్క నుంచి చిన్న వేరియేషన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ స్కల్ క్యాప్ అండ్ రిలీజియస్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఈవెన్ ఇ
రైట్ ఎందుకని డిస్కవరింగ్ ద ఇయర్స్ చల్లగాల నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి సో ఇట్లాంటిది ఇక్కడేమో టఫ్ బ్రిమ్ వచ్చేసింది దీని దగ్గర అండ్ ఈ ప్లా ఈ వేరియేషన్లో చూడండి దెర్ ఈజ్ నో బ్రిమ్ హియర్ బట్ వీ కెన్ ఫైండ్ బ్రిమ్ హియర్ ఇక్కడ చెవుల కింద వరకు వస్తుంది ఇది చెవుల వరకు వస్తుంది ఇది ఇక్కడ ఈ వేరియేషన్లో మనము వీ డోంట్ సీ ఎనీథింగ్ లైక్ ఇక్కడ ఒక టఫ్ బ్రిమ్ కానివ్వండి లేదా చెవులు వైపుకు వచ్చేది కానీ లేదు సో ఇలాంటి ఈ త్రీ మోడల్స్ కూడా మనకి స్కలీకి ఎగ్జాంపులే దెన్ సాంబ్రరావు సాంబ్రరావు అనేది ఒక చిన్న ఊరు పేరు అనమాట ఆ ప్రదేశంలో వాళ్ళు వేసుకునే హ్యాట్ పేరు సాంబ్రరావు హ్యాట్ దాన్ని చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్తో చాలా కొత్త కొత్త వాటిని మనం క్రియేట్ చేయడానికి అవకాశం కలిగింది ఈ సోమ్రరావు హ్యాట్ ఏంటంటే మెక్సికోలో ఉండే ఒక ప్రదేశము ఆ ప్రదేశంలో వాళ్ళకి దొరికేది జనరల్గా స్ట్రాతోనే పెద్ద పెద్ద బ్రిమ్స్ ఉన్న వైడ్ బ్రిమ్ ఉన్న హ్యాట్ ఆ వైడ్ బ్రిమ్ ఎట్లాగా పై వైపుకి కర్ల్ అయి ఉంటుంది అనమాట అండ్ క్రౌన్ ఉంటుంది ఇది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కనుక గాలికి ఎగిరిపోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక చిన్ దగ్గర దీన్ని కట్టుకుంటారు అనమాట దే టై అండర్ దేర్ చిన్ సో దానిలోని చిన్న వేరియేషన్స్ మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నాము ఓకే ఇక్కడ మనం స్ట్రాతో చూసాము ఇక్కడ క్లాత్తో చూస్తున్నాము సో ప్రతిది కూడా చిన్న చిన్న అడాప్టేషన్స్ అయినమ్మ ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టికల్లో కూడా చేయవలసింది ఇదే ఆ స్ట్రాతో ఉండి ఉండొచ్చు హ్యాట్ని మీరు ట్రై టు క్రియేట్ ఇట్ ఇన్ క్లాత్ ట్రై టు క్రియేట్ యూజింగ్ సమ్ నిటెడ్ మెటీరియల్ లేకపోతే ఇందులో ఉంది దాన్ని స్ట్రాతోనూ ఇంకో దాంతో చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి రైట్ అట్లాగా చిన్న చిన్న అడాప్టేషన్స్ వేరియేషన్స్ తీసుకొస్తూ దానిలో కొత్త ధనాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించాలి మన ప్రాక్టికల్లో మనం చేసే పని అదే దెన్ స్ట్రా హ్యాట్స్ ఈ స్ట్రా హ్యాట్స్ ఆల్మోస్ట్ అవసరార్థము అవసరం కోసం అలాగే అలంకారం కోసం రెండిట్లో కూడా మనం వాడతాము అండ్ అది ఎందులో దేంతో తయారు చేస్తుంది ఇది బ్రిమ్డ్ హ్యాట్స్ ఉంటే జనరల్గా బ్రిమ్ ఉంటుందన్నమాట ఈ హ్యాట్స్కి అంటే మనకి కంటి చుట్టూరుతో కూడా ఆచ్ఛాదన ఉండేలాగానే ఉంటాయి కొన్ని వెనక్కి కర్ల్ అయ్యి ఉంటాయి కొన్ని ఫ్లాట్గా ఉంటాయి రైట్ వీ కెన్ సీ డిఫరెన్సెస్ చాలా వేరియేషన్స్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఆరు రకాల వేరియేషన్స్ని అలాగే ఇక్కడ ఇంకొకటి సో ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా ప్లాంట్ యొక్క లీఫ్తోనో లేకపోతే కాండంతోనో వాటిని నారలాగా తీసి ఉపయోగిస్తారనమాట వాటిని అల్లి ఉపయోగిస్తారు సో జనరల్గా రై అనే ప్లాంట్ వీట్ ప్లాంట్ సీ గ్రాస్ టాకిలా సీసల్ ఇట్లాంటి వాటి నుంచి ఈ స్ట్రా హ్యాట్స్ని తయారు చేస్తారు టిపికల్లీ దే ఆర్ వోన్ అవుట్ సోర్స్ మనం ఇంట్లో ఉండేటప్పుడు దీన్ని పెట్టుకోము లేకపోతే విత్ ఫ్యాషన్ స్ట్ ఐకాన్ దాని కోసం కన్నా కూడా బయట మనం ఎండలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆచ్ఛాదన కోసం పెట్టుకుంటాం సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే ఇవంతా కొంచెం జుట్టుకు పట్టుకోవటమో లేకపోతే రఫ్గా ఉండటమో ఉంటాయి కనుక వీ గివ్ సమ్ కాటన్ లైనింగ్ కాటన్ లైనింగ్ బికాస్ అది కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కనుక ఆ లైనింగ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం లైనింగ్ ఇవ్వ అంటే డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద హ్యాట్ దీనికి లైనింగ్ ఇవ్వచ్చు కానీ దీనికి లైనింగ్ ఇవ్వం ఎందుకని ఇక్కడ ఈ హోల్స్ అన్నదే ఆ ప్యాటర్న్లో స్పెషాలిటీ అలాంటప్పుడు మనం లోపల లైనింగ్ ఇచ్చేసామనుకోండి ఆ హోల్స్ అపేరియన్స్ కనిపించదు కదా సో వీ డోంట్ గివ్ లైనింగ్ అలాగా చిన్న చిన్న అడాప్టేషన్స్ని మనము మన అవసరం కోసం చేసుకోవచ్చు అనుకూలతల కోసం చేసుకోవచ్చు దెన్ టాప్ హ్యాట్ దీన్ని టాపర్ హ్యాట్ అని సిలిండ్రికల్ హ్యాట్ అని అంటాము దీనికి మీరు చూస్తే క్రౌన్ చాలా ఎత్తుగా ఉంది యాక్చువల్గా మన తల ఇంతవరకే ఉండి ఉండొచ్చు బట్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ సో టూ మచ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఇన్ క్రౌన్ క్రౌన్ లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది బ్రిమ్ వచ్చేసేసి కొంచెం నారో బ్రిమ్మే ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ కర్ల్డ్ అప్ సైడ్ పై వైపుకి తిరిగి ఉంటుంది వంపు తిరిగి ఉంటుంది వీటిని టాప్ హ్యాట్స్ అంటారు జనరల్గా ఇవి బ్లాక్ కలర్లోనే ఎక్కువగా మనకి దొరుకుతాయి తర్వాత అది ప్రాపర్ హ్యాట్ మనం ఇందాక డీర్ స్టాకర్ హ్యాట్ చూసాం సో అది మేము టిపికల్లీ ఇన్ కోల్డ్ రీజియన్స్ కోల్డ్ క్లైమేట్స్ అన్నాం కదా సిమిలర్గా ఈ ట్రాపర్ హ్యాట్ అనేది కూడా అలానే కోల్డ్ క్లైమేట్ రష్యాలో విపరీతమైన చలి ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ఇంటూ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉంది కనుక లాట్ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ అక్కడ వాళ్ళు వెళ్ళటానికి అలానే అక్కడ వాళ్ళు 
హంటింగ్ చేయడానికి ఆ టైంలో ఉపయోగించే అవుట్డోర్ హ్యాట్ అనమాట ఇది దీన్ని ట్రాపర్ హ్యాట్ అంటారు ఇందాక మనం చూసినట్టుగానే ఇక్కడ కూడా కాకపోతే అక్కడ స్టిఫ్ బ్రిమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ స్టిఫ్ బ్రిమ్స్ కాదు పూర్తిగా ఇది యానిమల్ వులెన్ దీంతో వూల్ పార్ట్తోనే తయారు చేయబడి ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ చలి కా చలి ఎక్కువ గనక సో ఆ చల్లదనానికి ఉండేలాగా ఉన్ని దాంతోనే శరీరము ప్లస్ ఉన్ని ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి స్కిన్ విత్ ఊల్ అలా ఉండే దాని నుంచి మాత్రమే దీన్ని తయారు చేస్తారు వెచ్చదనం కోసం సో ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఈ మధ్యలో మనం హార్ష్ పార్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి హార్డ్గా ఉండేవి లోపలికి గాలి వెళ్ళిపోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవి సాఫ్ట్ పార్ట్స్ ఉంటే శరీరానికి దగ్గరగా ఉండి అతుక్కుని ఉంటే కనుక మనకి వెచ్చదనం ఉంటుంది కనుక ఈ క్రౌన్ కూడా చూడండి రౌండెడ్ క్రౌన్ తలకి అంటుకుని ఉండేటట్టుగా ఉంటుంది తర్వాత అది ఇదంతా సాఫ్ట్ పార్ట్ సో దట్ చెవులకి దగ్గరగా ఉంటుంది ఇది సాఫ్ట్ పార్టే ఇక్కడెక్కడా కూడా మనకి స్టడీనెస్ ఉండదు అంటే గట్టిగానో దళసరిగా మందంగా ఉండేవి ఏవి ఉండవు అన్నీ సాఫ్ట్గానే ఉంటాయి శరీరానికి దగ్గరగా ఉంటాయి ఇది ఎగిరిపోకుండా ఉండడం కోసం గడ్డం కింద మనము బకల్స్ పెట్టుకొని ఉండొచ్చు మనం ఇక్కడేమి తాళతో కట్టట్లేదు బకల్స్ ఒకప్పుడు బకల్స్ లేని రోజుల్లో తాళతోనే కట్టుకునేవాళ్ళు సో జనరల్లీ టు స్టే వామ్ ఇన్ వింటర్స్ దీనిని ఉపయోగిస్తారు తర్వాత వైజర్ ఈ క్యాప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వైజర్ ఈ వైజర్లో మనం ఏం చూసినాము తలపైన క్రౌన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్రౌన్ అన్నదే లేదు రైట్ నో క్రౌన్ సో తల చుట్టూరుతో ఉండడం కోసం ఇక్కడ ఒక ప్యానల్ ఉంది రైట్ అలాగే ఫ్రంట్ ఇంకొక ప్యానల్ ఉంది దీన్ని చుట్టూరుతో ఉంచడానికి తల చుట్టూరుతో ఉంచడానికి ఒకటి తర్వాత మనకి ముందు ఎండ నుండి రక్షణ కల్పించడానికి ఇంకొక ప్యానల్ ఇది స్టిఫ్ ప్యానల్ ఉంటుంది బేస్ బాల్ క్యాప్లో ఉంది కదా స్టిఫ్ ప్యానల్ సేమ్ అలాగే ఉంటుంది సో ఉట్టి కరెంట్ దగ్గరికి ఉండాలి ఇది ప్యానల్ మనకు కావాలి బేస్ బాల్ క్యాప్ ఉన్నట్టు మరి దాన్ని పట్టి ఉంచడం కోసం తల చుట్టూరితే ఇది ఉంటుంది అనమాట జస్ట్ టు కీప్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ సన్ తలకి నడినతి మీద ఎట్లాంటి ఆచాదన ఉండదు కేవలం దీనికోసం జనరల్గా అవుట్డోర్ గేమ్స్కి మనం విజిటర్గా వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు మనం అక్కడ చూడచ్చు అనమాట ఓకే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ వైజర్ క్యాప్ సో ఈ క్యాప్స్ని మనము చాలా రకాలు చూసాం కనుక ఇప్పుడు ఆ చూసిన క్యాప్స్ని బట్టి మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చా ఎలాంటి మెటీరియల్తో తయారైంది అనని లెట్ ఇస్ లుక్ ఫర్ ఇట్ కాటన్తో తయారవ్వచ్చు తర్వాత బ్యాంబూ ఫ్లీస్ ఫ్లీస్ అంటే యానిమల్ నుంచి వచ్చిన చుట్టూ హెయిర్ ఊల్ అంతేగా దాన్ని ఫ్లీజ్ అంటాం దాని నుంచి టెర్రీ కాటన్ క్లాత్ నుంచి కంప్లీట్గా ఊల్స్ నుంచి ఇలాంటి వాటిల అన్నిటి నుంచి కూడా మనము తయారు చేసుకోవచ్చు హ్యాట్స్ని వీటిని మెటీరియల్ ఎందుకు ఇన్ని రకాలుగా అంటే సింపుల్ థింగ్ ఆల్వేస్ ఒక తమ్రుల్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ దొరికే లోకల్ వస్తువుని బట్టే ఆ హ్యాట్ తయారవుతుంది అది సీషోర్ అనుకుందాము అక్కడ గడ్డి పరకలు దొరుకుతాయి సీకిలో సంబంధించినవి ఏమన్నా వాటి నుంచే తయారు చేసుకుంటారు హ్యాట్ కనుక దాన్నే వాడతారు ఇప్పుడు మనం చల్లటి ప్రదేశం ఉంది అక్కడ వాళ్ళకి ఏం దొరకచ్చు అవకాశం ఉంటుంది హైడ్ స్కిన్ దొరుకుతుంది అవునా జంతు చర్మము అలాగే జంతు చర్మంతో పాటు దానిపైన ఉండే ఉన్ని అంటే ఫ్లీజ్ లేదా డైరెక్ట్గా ఓన్లీ వూల్ మాత్రమే తీసేసి దాన్ని ఉపయోగించవచ్చు వాళ్ళు అక్కడ దొరుకుతుంది నార్మల్ కంప్లైంట్ మామూలుగా ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఉండే లాంటి చోట అయితే ఏంటి కాటన్ దొరికేస్తుంది కనుక ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి కంఫర్ట్ మనకి చెమటని పిలుచుకోవాలి ఒకటి రెండోది ఏంటి ఆచాదనని ఇవ్వాలి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి రెండు కూడా దానికి తగినట్టుగా మనకి ఇక్కడ లోకల్గా అవైలబుల్ మెటీరియల్ ఏముంటుంది కాటన్ ఉంటుంది కనుక కాటన్ ఆయా ప్రదేశాల్లో వాళ్ళకి దొరికే రా మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రా మెటీరియల్ని ఉపయోగించే మనకి హ్యాట్ తయారవుతుంది ఆ యొక్క ఆ ప్రదేశం యొక్క ప్రత్యేకతను బట్టి మనం దానికి ఆ పేరు పెట్టో లేకపోతే ఆ ఊరు పేరు పెట్టో లేకపోతే ఆ ప్రదేశం పేరు లేకపోతే అక్కడ ఉన్న వాతావరణ పేరు పెట్టో మనము ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం వాళ్ళు ఇందాక డీర్ స్టాకర్స్ అన్నాం అంటే వాళ్ళు ఉపయో దేనికోసం బయటికి వాళ్ళు వేట కోసం వెళ్తారు కనుక ఆ డీర్ స్టాకర్ అనేది వారి వృత్తి ఆ వ్యక్తి వృత్తి దానికి పేరు కూడా అదే వచ్చింది బోటర్ సాట్ అన్నాం అతని వృత్తి అది ప్రయాణం చే బోట్ని తెడ్డుతో వేసి నడపాలి సో అతనిది అది హీఈ్ అ డ్రైవర్ ఫర్ దట్ బోట్ అందుకని బోటర్ సాట్ సో వృత్తిని బట్టి కానీ 
ప్రదేశాన్ని బట్టి కానీ లేదా వాతావరణాన్ని బట్టి కానీ ఆయా పేర్లు అక్కడ దొరికే వస్తువులను బట్టి ఆ యొక్క తయారీ జరిగింది రైట్ దెన్ దాంతోపాటు ఇంకా ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి బెర్బర్ ట్వీట్స్ కార్డ్యురాయ్తో లైక్రాతో తర్వాత నెక్స్ట్ న్యాచురల్ మెటీరియల్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవెన్ సింథటిక్ మెటీరియల్స్తో మన సింపుల్ మా మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి స్విమ్వేర్కి వెళ్ళారు స్విమ్మింగ్కి వెళ్తారు తలపైన మీకు కావాలి దాని నుంచి లైక్రా నుంచి వచ్చిన హ్యాటే కదా అది ఉండేది ఎందుకని వాటర్లో తడవకూడదు మనకి జుట్టు తడవకూడదు అది కూడా బయటికి నీటి నోళ్ళ నుంచి బయటకు వచ్చిన వెంటనేనే ఆరిపోవాలి నీళ్లు కారిపోయి ఆరిపోవాలి ఆబ్వియస్లీ అలాంటప్పుడు ఏమవుతాయి లైక్రాను పాలియస్ ఇట్లాంటి వాటి నుంచే కదా మనం చేయాలి రైట్ స్ట్రాతో ఉన్నాయి సిల్క్తో ఉన్నాయి ఇందాక మనము రాచరిక వ్యవస్థ బ్యూరోక్రసీలో హయ్యర్ లెవెల్స్ ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం సో ఆటోమేటికల్లీ వాళ్ళ యొక్క సోషల్ స్ట్రేటాలో వాళ్ళ సోషల్ స్టేటస్ని బట్టి దానికి తగినట్టుగా వాళ్ళు చాలా కాస్ట్లీ మెటీరియల్ని వాడచ్చు కదా డెఫినెట్లీ సిల్క్ ఈజ్ కాస్ట్లీ మెటీరియల్ సో దాని నుంచి జనరల్గా లగ్జూరియస్గా అనమాట ఉండేలాంటివి దెన్ స్ట్రాతో ఉన్నాము రాఫియా హ్యాట్స్ అని అంటున్నాము ఇవన్నీ కూడా హ్యాండ్మేడే ఉంటాయి జనరల్గా తర్వాత క్రషబుల్ హ్యాట్స్ రిజిడ్గా ఉన్న హ్యాట్ని మనం పెట్టుకొని వెళ్ళాం అనుకోండి ఆ హ్యాట్కే చాలా ప్లేస్ పట్టేస్తుంది అలా కాకుండా ఈజీగా మడ తీసి పెట్టుకోగలిగిన కాల్స్ ఉంది దట్ కుడ్ బీ ఫోల్డెడ్ అండ్ కెప్ట్ బీని అవునా క్రష్ చేసేసి పెట్టుకోవచ్చా ఇలా మడ తీసేసుకొని మన లోపల రోల్ చేసైనా పెట్టేసుకోవచ్చు మనం సో దానికి తగినట్టుగా ఉపయోగానికి తగినట్టుగా కూడా వాటికి పేర్లు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ తర్వాత వీ విల్ సీ సమ్ బ్యాగ్స్ ఎప్పటిదాకా మనము తల మీద పెట్టుకొని శిరానికి శిరస్సుకి కావాల్సిన ఆచ్ఛాదన ఎలా ఉన్నాయి అన్నది మనం చూసాము దాని వేరియేషన్స్ చూసాము now we will see history of bags bags ni manamu eppati nuncho upayogisthunnam mana pedda vallu chinna mulle anene vallu oka chinna gudda sanchi danni kattesesi dantlo vastulanu pettukoni nadumlo dopesukone vallu avi kuda bags lo ni oka roopame kada adi atlaaga eppati nuncho unnai amata very early usage eppati nuncho unnai manamu మనకు కొంచెం కొంచెం ముందుగా వెళ్ళి ఈవెన్ మన హరప్ప ఇలాంటి కల్చర్స్లో చూసినా కూడా వీ కెన్ ఫైండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ పోట్లీస్ అంటాం అనమాట ఇట్లాంటి వాటిని మనము గమనించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మన భారతదేశంలో ఉన్న శిల్పాలు ఏవైతే ఖజురోహలోనో లేకపోతే దేవాలయాల్లో పాత పాత దేవాలయాల్లో ఉన్న శిల్పాల్లో మనం ఈజీగా వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని చూడచ్చు అనమాట ఆ స్కల్చర్స్లో మనం ఈజీగా గమనించవచ్చు ఓహో ఇది హ్యాండ్ బ్యాగ్ లాంటిది ఉంది లేకపోతే ఇలాంటి పోట్లీ లాంటిది ఉంది అని మనము ఆ యొక్క శిల్పాలలో గమనించడానికి అవకాశం ఉంది మనము ఇంకా మీరు కొంచెం మీ అందరి దగ్గర ఇంచుమించుగా స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కనుక మీ అందరూ బ్రౌజ్ చేయండి హిందూ స్క్రిప్చర్స్ అని కానీ హిందూ కల్చర్లో కానీ లేకపోతే దేవాలయాలని కొట్టడము లేకపోతే టెంపుల్స్ను ఓల్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ను ఎట్లాంటిది ఏదన్నా కొడితే మీకు ఆ శిల్పకళ సంపదలో మనము ఆయా రోజుల్లో వాళ్ళు ఉపయోగించిన నగలు కానివ్వండి ఫుట్వేర్ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయంటే అంటే అప్పుడు వాళ్ళు యూజ్ చేసిన అమ్యునేషన్ ఈవెన్ వార్ఫేర్ ఏర్లో ఏం యూజ్ చేసేవాళ్ళు అవి శిరస్సుకి ఏమి యూజ్ చేసేవాడు టర్బన్స్ లాంటివా లేకపోతే కిరీటాలు లాంటివి అట్లాంటివి ఏమి ఉన్నాయి కాళ్ళకి వేసుకునే చెప్పులు ఇలా ఉపయోగించే పర్సులు లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా వీటిలన్నిటినీ కూడా మనము గమనించవచ్చు మీకు క్రియేట్ చేయాలి యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ క్రియేషన్ మీరు డెవలప్ చేయాలి కదా ఇట్లాంటి వాటిని డిజైన్స్ని కొత్త డిజైన్స్ని డెవలప్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మీరు ఒకసారి ఈ ఆర్టిక్చర్స్ అన్నింటినీ చూడండి ఈ స్కల్చర్స్ అన్నింటినీ చూడండి అది చూసినప్పుడు మీకు ఇన్స్పిరేషన్ దొరుకుతుంది ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో యూ కెన్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ మనకి ప్రాక్టికల్ వర్క్ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో సెవెంటీన్ సెంచురీ ఎయిటీన్ సెంచురీస్ తర్వాత ఇవన్నీ ఎట్లా వచ్చాయి షోల్డర్ బ్యాగ్స్ తర్వాత పర్సెస్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఎట్లా వచ్చాయి అన్నదంతా కూడా హిస్టరీ ఆఫ్ బ్యాగ్స్లో మనం చూడచ్చు సో టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్కి వచ్చేసేద్దాం ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ హోబో బ్యాగ్ హోబో అనేది ఒక చిన్న కార్టూన్ క్యారెక్టర్ అమ్మ ఆ కార్టూన్ క్యారెక్టర్లో ఆ క్యారెక్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక కర్రకి 
మన వాళ్ళు సద్ది కట్టుకుని వెళ్తారని అంటారు అంటే క్లాత్ ఉంటుంది క్లాత్లో ఇట్లా మొట్ట కట్టేసేసి దాన్ని కర్రకు తగిలించుకొని వెళ్తారు అది యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ అ హోబో క్యారెక్టర్ ఆ హోబో క్యారెక్టర్లో ఉండే కార్టూన్లో ఉండే ఇది అనమాట అది అట్లా కట్టుకొని వెళ్తుంటారు సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే అలానే ఉంటుందా ఇది అసలు మనకు చాలా పరిచయం అయింది మనకి ఇదేం కొత్త కాదు వాళ్ళు ఏదో క్యారెక్టర్ని ఒక కార్టూన్ క్యారెక్టర్ నుంచి వీళ్ళు క్రియేట్ చేశారు కానీ బట్ ఇండియన్ దాంట్లో వెరీ క్లియర్లీ మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఇది కదా మనం ఈజీగా రిలేట్ చేసుకోగలము ఈ షేప్ని హోబో షేప్ అంటారు దీన్ని సో దీన్ని హోబో బ్యాండ్ అంటారు ఇదంత క్రిసెంట్ షేప్లో ఉంటుంది అర్ధ చంద్రాకారంలా కనిపిస్తుంది కదా అట్లాగే ఈ పైన వేసుకోవటానికి షోల్డర్ స్ట్రాప్ ఉంటుంది ఇక్కడ వన్ సింగిల్ ఇక్కడ మనకి రెండు మూడు రా జిప్పులు ఏమి ఉండవు సెంటర్లో వన్ సింగిల్ జిప్పే ఉంటుంది అనమాట మొత్తం అన్నీ దాంట్లో పడేసుకుంటాం అంతే సో ఈజీ టు క్యారీ కాకపోతే క్లట్టర్ ఎక్కువైపోతుంది అన్నిటిని దాంట్లో వేసుకుంటే మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టం బట్ దిస్ ఈస్ కోల్డ్ ఎస్ హోబో బ్యాగ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ మెసెంజర్ బ్యాగ్ సో ఈ మెసెంజర్ బ్యాగ్ కొంచెం స్టర్డీగా ఉంటుంది కొంచెం దృఢంగా కనిపించేది అనమాట కాకపోతే దీంట్లో ఏం చేస్తారు మెసెంజర్ అంటే పోస్ట్ మ్యాన్ అనవచ్చు ఏదన్నా అవ్వచ్చు అమ్మ మెసెంజర్ అనగానే సో ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి వార్తల్ని తీసుకెళ్తానికి దాంట్లో మీరు పేపర్స్ అనుకోండి లేకపోతే ఆ పాతకాలంలో ఏదన్నా పెద్ద పెద్దవి ఇట్లా రోల్స్ లాగా చేసి పెద్ద లేఖలు రాసిచ్చి అట్లాంటివి అనుకోండి ఇట్లాంటి దానికి సంబంధించి అవి తీసుకెళ్ళటానికి క్యారీ చేయటం కోసం తయారు చేయబడిన బ్యాగ్ అనమాట సో బైక్స్ వీటిలన్నిటి మీద లేకపోతే గుర్రాల మీద ఆ రోజుల్లో వెళ్ళారనుకోండి వాళ్ళు వేసుకోవటానికి ఎలా ఉండాలి సైడ్ స్ట్రాప్స్ ఉంటే మనము ఇట్లాగ భుజం మీద నుంచి వెనక్కి వేసుకోవటానికి ఉంటుంది కనుక అవసరం కోసం ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఈ స్ట్రాప్ కూడా ఉంటుంది అనమాట విచ్ కెన్ బి వాన్ లైక్ దిస్ లేకపోతే ఇట్లా క్రాస్ కన్నా వేసుకోవచ్చు ఏదర్ ఆఫ్ ద వేస్ ఒక భుజానికన్నా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఒక భుజం మీద నుంచి క్రాస్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అన్నా వేసుకోవచ్చు సో దీనికి క్లాస్ప్ ఉంటుంది అట్లాగే సాచల్ కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ సాచల్ ఫ్లాట్ బాటమ్ గమనిస్తున్నారా ఇక్కడ ఫ్లాట్ బాటమ్ ఉంటుంది అంత గట్టిగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట ఏదో బాక్స్ టైప్లో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది ఇట్ అలౌస్ టు స్టాండ్ అప్ రైట్ మనం ఇట్లా నిల్చోబడితే పడిపోకుండా నిలబడి ఉంటుంది టాప్ హ్యాండిల్స్ ఉంటాయి లేదా లేదా స్ట్రాప్స్ ఉంటాయి ఇంకొక దాంట్లో వీ కెన్ హ్యావ్ బోత్ హియర్ యూ డోంట్ సీ ఏ హ్యాండిల్ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి ఈ ఫిగర్లో యూ డోంట్ సీ ఏ హ్యాండిల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి యూ సీ ఏ హ్యాండిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ స్ట్రాప్ రైట్ అండ్ క్లోజర్స్ ఎలాగా బకిల్ కానీ క్లాస్ప్తో కానీ క్లోజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఇక్కడేమో క్లాస్ప్ ఉంది ఇక్కడేమో బకల్స్ ఉన్నాయి రైట్ దీస్ ఆర్ ద టూ వేరియేషన్స్ దెన్ వీ కాల్ శాడిల్ బ్యాగ్ శాడిల్ బ్యాగ్ అంటే బ్యాగ్ హార్సెస్ పైన వేసుకునే బ్యాగ్స్ అనమాట వాటిని శాడిల్ బ్యాగ్స్ అంటాడు జనరల్గా రౌండెడ్ బాటమ్ ఉంటుంది ఇందాక మనం చూసాము ఫ్లాట్ బాటమ్ ఉంది కదా వెడల్పుగా ఉంది ఇది రౌండెడ్ బ్లాట్ బాటమ్ ఉంటుంది ఇలాగే క్లాస్ప్తో కానివ్వండి లేకపోతే క్లోజర్స్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చమ్మా ఇది ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ ఫ్లాప్ లాగా పడిపోయే క్లోజర్ ఇది ఈ క్లోజర్కి ఈ క్లోజర్కి డిఫరెన్స్ ఉంది దీస్ టూ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఇలాంటి క్లోజర్స్ అండ్ మనం వేసుకోవటానికి స్ట్రాప్స్ ఉంటాయి అండ్ జనరల్లీ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ లెదర్ దీనికి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ శాడల్ బ్యాగ్స్ని లెదర్తో తయారు చేయబడి ఉంటాయి కానీ వీటిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని మనం కాటన్తో కానివ్వండి నిట్టెడ్ మెటీరియల్తో కానివ్వండి క్రోషియోలో మనం చేసుకోవచ్చు బట్ జనరల్లీ దే ఆర్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ లెదర్ దెన్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ బకెట్ బ్యాగ్ బకెట్ బ్యాగ్ అండ్ బకెట్ అనగానే మనకు తెలుసు కొంచెం లోతుగా ఉంటుంది దాంట్లో చాలా మనం వేసుకోవటానికి అవకాశం అంత స్పేస్ ఉండేలాగా ఉండాలి సో షేప్ అదే సో లూయిస్ విటర్న్ వాళ్ళు దేనికోసం తయారు చేశారో తెలుసా వీటిని బకెట్ బ్యాగ్స్ని షాంపిన్ బాటిల్స్ పెట్టుకోవటం కోసం తయారు చేశారు కేవలం ఆ బాటిల్స్ని దాంట్లో పగిలిపోకుండా ఎందుకంటే చాలా కాస్ట్లీ అయిపోయారు కదా షాంపిన్ అన్నది సో దాంట్లో జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళటం కోసం దాన్ని ఉపయోగించేవాళ్ళు తర్వాత కాలంలో ఒకసారి మనం ఉపయోగించేసిన తర్వాత ఇంకా దేనికి పనికి రాదు కదా అది పక్కన పడేశారు దానిని మనము వస్తువులను పెట్టుకోవడానికి మనము లేకపోతే దానిని బయటికి తీసుకెళ్తానికి దాంట్లో మనం వస్తువులను తీసుకొని క్యారీ చేయడానికి మనం ఉపయోగిస్తూ పోయాం వీటిని బకెట్ బ్యాగ్స్ అంటారు 
దీనికి జనరల్గా క్లోజర్స్ ఎలా ఉంటాయి పైన డ్రా స్ట్రింగ్స్తో ఉంటాయి తాళ్ళుతో మనం మూసేసేయాలన్నమాట దగ్గరగా లాగేసేస్తే ఆ తాళ్ళు అక్కడ ముడేసేసేయచ్చు అట్లాంటి డ్రా స్ట్రింగ్స్తో ఉంటాయి సో ఇవి యు కెన్ సీ హిట్ హియర్ కదా అండ్ దిస్ ఇస్ అ వేరియేషన్ ఆఫ్ బకెట్ కాకపోతే ఇక్కడ క్లాస్ప్స్ ఉన్నాయి ప్లాస్టిక్ క్లాస్ప్ కానివ్వండి లేకపోతే మెటల్ క్లాస్ప్తో కానీ ఉపయోగించవచ్చు కింద జనరల్గా ఫ్లాట్ బాటమ్స్ ఉంటాయి ఎందుకని ఇక్కడ ఫ్లాట్ బాటమ్స్ సపోజ్ మనం బాటిల్స్ని యూజ్ చేసాం ఈ షాంపైన్ బాటిల్స్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి దీంట్లో అదే ఇక్కడ రౌండెడ్ బాటమ్ ఉందనుకోండి ఒకదానికొకటి పక్కన తగిలి ఆ ఫ్రిక్షన్తో పగిలిపోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే ఫ్లాట్గా ఉన్నాయి అనుకోండి దీనికి దీనికి మధ్యలో ఏదన్నా ఒక గట్టి పదార్థాన్న లేకపోతే క్లాత్ను మధ్యలో పెట్టేసేసి మనం తీసుకొని వెళ్తే అది పగిలిపోదు మనం కేర్ఫుల్గా సేఫ్గా దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు అట్లా ఉండే దానికోసము కింద ఫ్లాట్ బాటమ్స్ ఉంటాయి దీనికి ఇది ఈ బ్యాగ్ యొక్క ప్రత్యేకత బకెట్ బ్యాగ్ అంటారు నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ బ్యాక్ ప్యాక్ పర్స్ ఇది ఈ కాలంలో చాలా చాలా కామన్గా మనం పిల్లలందరి దగ్గర చూస్తున్నాం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యువర్ టీనేజర్స్ ఆర్ క్యారియింగ్ దిస్ పర్స్ కన్నా పెద్దది రైట్ పర్స్ ఎట్లాగా చేతుల్లో పట్టుకోవటమో లేకపోతే ఒక షోల్డర్కి వేసుకోవాలి కానీ మనకి ఆ షోల్డర్కి వేసుకుంటే దానిలో పెట్టుకునే వస్తువులలో బరువు అనిపించటమో ఏదైనా అనిపించవచ్చు అదే మనం ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తామనుకోండి వెయిట్ని రెండు షోల్డర్స్ మీదకి ఈజీగా ఉంటుంది కదా దట్ ఈస్ హౌ దిస్ బ్యాక్ ప్యాక్ పర్స్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ దీనికి క్లాస్ప్తో కానివ్వండి లైక్ హియర్ లేకపోతే జిప్పర్స్తో రైట్ ఇక్కడ ఇక్కడ వీ ఫైనింగ్ జిప్పర్స్ వీటితో మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు హ్యాండిల్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాక్ ప్యాక్ లాగా స్ట్రాప్స్ ఉంటాయి ఈవెన్ యూ కెన్ క్యారీ ఆల్సో హ్యాండిల్ కూడా ఉంటుంది అనమాట రెండు ఉంటాయి దెన్ ఫోల్డ్ అవర్ పర్స్ మనం తర్వాత పర్స్ అంటేనేమో చిన్నగా ఉంటుంది స్మాల్ సైజ్ బట్ దానిలో మనం ఇంకేదైనా క్యారీ చేయాల్సి రావాల్సి వస్తే మళ్ళీ ఇంకొక వస్తువుని తీసుకెళ్ళాలి అలాంటిది ఇంకో పెద్ద బ్యాగ్ను ఇంకోటి ఏదైనా తీసుకెళ్ళాల్సి వస్తుంది టు అవాయిడ్ దిస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోల్డ్ ఓవర్ పర్స్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ క్రియేషన్ అది అనమాట సో దీనికి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే మెసెంజర్ బ్యాగ్ పర్స్ ఈ రెండింటి కాంబినేషన్లో హైబ్రిడ్గా వచ్చింది అనమాట సో లెంగ్త్ ఏమో ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ పార్ట్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉండి హ్యాండిల్ కింద పైన ఉన్న పార్ట్ అంత సాఫ్ట్గా ఉండి దట్ కుడ్ బి ఫోల్డెడ్ ఓవర్ దాన్ని ఫోల్డ్ చేసేసుకోవచ్చు మనము హ్యాండిల్స్తో యూజ్ చేసి చేత్తో పట్టుకోవడానికి ఉంటుంది లేదా స్ట్రాప్స్ని యూజ్ చేసి మనం భుజం మీద వేసుకోవచ్చు సో దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఫోల్డ్ ఓవర్ పర్స్ రైట్ నెక్స్ట్ టోటే బ్యాగ్ మనకి చాలా బాగా సుపరిచితమైన బ్యాగ్ జనరల్గా ఏం చేసేస్తున్నాం దాంట్లో కూరగాయలు తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాం వాటిలో అన్నింటినీ టోట బ్యాగ్స్ అంటారు సామాన్ల సరుకులు తీసుకెళ్ళటానికి వీటికంటూ ప్రత్యేకంగా జిప్పర్లు ఇట్లాంటివన్నీ ఏముండవు ఓపెన్గా ఉంటుంది క్లాత్తో తయారై ఉంటుంది మీకు పాలియస్టర్తో తయారై ఉంటుంది లేకపోతే లెదర్తో తయారై ఉండొచ్చు థిక్ మెటీరియల్ థిన్ మెటీరియల్ ఇన్ ఆల్ షేప్స్ అండ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఇట్ కమ్స్ జనరల్గా వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ షాపర్స్ బ్యాగ్ అంటాం ఆర్ ఎస్ షాపర్ అంటాం బిగ్ షాపర్ కదా వెంటనే మనకు గుర్తొచ్చేస్తుంది బిగ్ షాపర్ సో జనరల్ ఇట్ ఇస్ స్క్వేర్ షేప్ మనకి ఇంకా కొంచెం దానిలో మామూలుగా బేసిక్గా ఉండే స్ట్రక్చర్ ఇది కాకపోతే డబ్బులు పెట్టుకెళ్ళాలి అక్కడే ఇప్పుడు డబ్బులు ఉండాలి అని అంటే ఇదిగో ఇట్లాగా చిన్న చిన్న జిప్పర్స్ని ఇన్నర్ సైడ్ కానీ లేకపోతే అవుట్ సైడ్ కానీ జిప్పర్స్ని మనము ఇంకొక పౌచ్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు డిజైన్లో దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ బ్యారల్ బ్యాగ్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు డఫల్ బ్యాగ్ డఫల్ బ్యాగ్కి బ్యారల్ బ్యాగ్కి చాలా సిమిలారిటీస్ కనిపిస్తాయి వీ విల్ సీ బ్యా డఫల్ బ్యాగ్ అట్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం హారజాంటల్గా ఉంటుంది బ్యాగ్ విత్ స్మాల్ సిలిండ్రికల్ సైడ్స్ ఇది దీని స్పెషాలిటీ రైట్ మామూలుగా టాప్ జిప్పర్తోనే క్లోజర్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇక్కడ జిప్పర్ క్లోజరే ఉంటుంది ఇవి సిలిండ్రికల్ మనకు బోల్స్టర్స్ ఎలా ఉంటాయో అలా ఉంటుంది అనమాట సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉంటుంది విత్ రౌండెడ్ సైడ్స్ ఇది దీని స్పెషాలిటీ బ్యారల్ లాగా ఉంటుంది కనుక అందుకని బ్యారల్ బ్యాగ్ అంటారు దీన్ని తర్వాత డఫల్ బ్యాగ్ డఫల్ బ్యాగ్ బ్యారల్ బ్యాగ్ ఒకసారి చూడండి 
सिमलर का अनपिस्नाई कानी शेप लो एंटी दी लेंथ टेक को उन्दी सिलेंडर कल गाउन दी लेंथ टेक को उन्दी इकर कोचे सर की हाई टेक को उन्दी राउंडेड शेप एक वेरी क्लियर राउंड इकर कोचे सर की कुंचम सांग दी से उन्दी सो ये डफल बैग और मिनी डफल बैग इन एंटे सिंपल को कब वीकेंड की मानो और एंजाटला � कानी कालान गुणनगा straps ने कोड़े include जैसे हर because it is easy to carry ये पुरु we can't carry it by your hand कोदर तो पहुँच जो चेतन लोग लोग चेस्ट आए कोड़ा so straps are included here so that we can put it over the shoulder and carry it it is generally अंडे many times it is called as weekender also it comes in all sizes shapes अंडे sizes and in all kinds of material fabric लो चाला मेटेरियल इवन लेदर नुनची कॉटन्स अन्नीटलोस नन मटा रेग्सिंस इटलैंड वाट लान्नीटलोगड़ा मानुमो ये डफल बैग ने छोड़ा चुम देन विच इस कॉल्ड बॉगेट बैग बॉगेट तंते इन लेना मैं बॉगेट इज अ काइंड ऑफ ब्रेड ओके फ्रेंच ब्रेड ने बॉगेट अंडर आ शेप लो उन्हीं कंक दान पेर बॉगेट � पैदा का उन्नत दर मटा इट्स नॉट ए वेरी वॉल्यूमिनस बैग का दो वेरी स्मॉल बैग सिंपल का उन्नत दी शोल्डर स्ट्रैप लो जे के वाला में एसेंशियल्स पेट कोटा में एसेंशियल्स एंटे एंटी ओके फोनो चिन्ना लिपस्टिक ओके चिन्ना मिरर रो ओके चिन्ना पाउडर रो इतना एंटी वाटली एसेंशियल्स अंटारो Essentials are used in lipstick, mascara, small powder, compact powder, one small mirror, compact powder. We used to use the essentials in the wheat. We used to use the bear size. We used to use the solder straps. Easy, small, fitted into your hand. We used to use the bucket bag. Then, frame bag. फ्रेम अनंगाने ने मार्गों ने अंटे ये तो गट्टी पदार्थ हैं तो तैयार हैं इन्हीं, सो इतना मेटल फ्रेम्स हैं उन्हें दान की, the closures are having metal frames, मानो ये पढ़ा के ये छोड़ लेते करा एकड़ा, closures are not with metal set any part, zipper closures हैं ना ये, अन्य गुड़ा soft material तो नहीं कहने पे स्थान है, दान की closures से zipper होंगे, अंते, but here they are made of clasped किसिंग लॉक्स तो गानी किस लॉक्स अंटा रहा मटा बिटेल ने ये भी दिस आर कॉल्ड किस लॉक्स जनरली किस लॉक्स तो क्लोज आईए मेटल फ्रेम उन्ना वाट लूँटे दे हैव हैंडल्स वेरी शॉर्ट हैंडल्स उन्टा ये नवेडेस वी आर एबल टू इवन हैव स्ट्रैप्स इकड़ मेरो कचिन्ना चूसारा वन स्मॉल ग्रुव Leda, you can keep them away. These straps and these are used. If you want to use provision, it is used to use the provision. These are called as frame bags. The next thing is doctor bag. Doctor bag is used to use the doctor bag. Doctor bag is used to use the doctor bag. But if you have a kit, it is used to use the spacious, open, फ्लैट बॉटम उन्नत ले लगा मनमा कड़ा बकेट बैग चूसा हम गधा शैम्पेन बॉटल सीज करता है ना सेम मैनर फ्लैट का उन्नत ले विशाल अंग उन्नत ले दान लो चाला एसेंशियल्स पटल चाला डॉक्टर के संबंध इंच ने एसेंशियल्स ऐ में ते उन्नत है अवन्नी पटल वाले संबंध इंच ना मंदुलो सीसालो आंते न so, you can use these tablets, maybe you can use a little minor cut, sutures, threads, needles, maybe scissors. So, you can use these tablets to make clear and segregate these tools. You can use these tablets to make a little flat bottom to make a little flat bottom. Generally, short handles to make a little bit of a short handle. It is not just left like that. आप बाउज़ में देखें इसको निभाने पर ये लागा उंडा। कहाँ नहीं तरबाती कालम लो इपुर मान के मी डॉक्टर्स बैग्स नहीं मानो में वाड़ अटले दो। क्या था? डॉक्टर का रो हॉस्पिटल लो उनका मनवा करके लेते ना मो। So they are not using this. So चिन्ने वेरिएशंस एडाप्टेशंस जरिये कोत्ता कोत्ता भी मानो उपयोगिस्ना। दांत लो भागंगा 
straps here. Length unna handles. Wakapud handles were very short. Right? But now we can see that the handles have become little longer. So this is doctor's bag. Then envelope clutch. Envelope ante meeru peddaga chudaka povachu gaani greeting cards ay pettukotaniki manamu close chesi pampistam kada greeting card pettedi danni manam envelope antam a shape ela untundi paper folding ela untundi ala ane manaki parcel kuda unnai vaatilni clutches antaru envelope clutches antaru konnemo clasp tho steel metal clasps tho manamu close chestamu konnitiki zippers untai and nowadays we also see metal handles for them metal handle metal straps for them not sandals i'm sorry we see metal straps to hold them eppudu chetha pattukodaniki kudrak povachu kada so bujaniki veskotaniki kuda veelu undali janaga clutched in hand wristlet wristlet ila chusara maamulaga manam asal expect cheyamo mana pattukovalante chetha pattukondi chain oppu chesa jari pothu untadi deeniki wristlet undu ankonde lopaliki addanga undi ఇది మనం ఇలా చేత్తో పై నుంచి పట్టుకునేది కాదు పక్క నుంచి పట్టుకోవటానికి దానిలో నుంచి చేయి పెట్టి మనం దాని పర్స్ని పట్టుకోవచ్చు సో రిస్లెట్స్ ఉంటాయి ఆర్ క్లచెస్ ఉంటాయి అన్నమాట దీస్ ఆర్ షార్ట్ రిస్ట్ స్ట్రాప్స్ ఉంటాయి అండ్ జనరల్లీ క్లచెస్ ఇవి క్లచెస్ నవ్వడేస్ వీసి జిప్పర్స్ విత్ మెటల్ స్ట్రాప్స్ టు పుట్ ఇట్ ఆన్ షోల్డర్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్వెలప్ క్లచ్ దెన్ మినోడర్ మినోడర్ అంటే అండి ఇట్ ఇస్ లుకింగ్ సిమిలర్ టు ద మెటల్ ఫినిష్ బ్యాగ్స్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం గుర్తుందా ఫ్రేమ్ బ్యాగ్స్ అలానే అనిపిస్తుంది కదా అది వాల్యూమ్నస్గా ఉంది పెద్దగా ఉంది మనకు అది బట్ హియర్ ఎసెన్షియల్స్ మాత్రమే పట్టాయి అంత చిన్నది మనం ఇందాక ఎసెన్షియల్స్ పట్టేదానికి దాని పేరేం చూసాము షాల్ వీ గో బ్యాక్ రైట్ బాగెట్ బ్యాగ్ గుర్తుందా సో బాకెట్ బ్యాగ్ తర్వాత ఏం చూసాం ఫ్రేమ్ బ్యాగ్ ఈ రెండు కాంబినేషన్ అనుకోవచ్చా దీన్ని ఎస్ స్మాల్ ఓన్లీ విత్ ఎసెన్షియల్స్ బట్ ద ఫ్రేమ్ ఈస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెటల్ సో ఇది రైట్ జనరల్గా ఫ్లాట్గా ఉంటుంది రైట్ కిస్ లాక్స్ని ఉపయోగిస్తారు క్లోజర్కి చాలా రకాలైన మెటీరియల్స్ని మనం చూడగలుగుతాము ఇలాగ సెక్వెన్స్తో దెన్ కా లెదర్లో చూస్తాము దెన్ వీ ఆల్సో సీ ఇన్ రెగ్జిన్స్ ఫేక్ లెదర్స్ ఇట్లాంటివి చాలా ఉంటాయమ్మా ఎవ్రీవేర్ వీ కెన్ సీ దిస్ బట్ హార్ట్ హింజెస్ ఉంటాయి మెటల్ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది ఎసెన్షియల్స్ మాత్రమే పట్టే అంతే ఉంటుంది అనమాట మన అరచేతుల్లో ఎంత వెడల్పుకి అయితే మనం పెట్టగలుగుతామో అంత చిన్నగానే ఉంటుంది అది నాట్ వెరీ బిగ్ బ్యాగ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎసెన్షియల్స్ దీన్ని మినాడ్యూర్ అంటారు సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ దిస్ క్లాస్